Hapo soka Tanzania bara imeendelea leo kwa mchezo mmoja kuchezwa ambao FC ya Banwambavu nyumbani na Afrika Lyon. Wamecheza kwa nguvu, wame fight, tumecheza vizuri, tumetafuta nafasi, tumetengeneza, tumekosa lakini wachezaji wangu walikuwa wanafatiki ya uchovu. Mtibwa Shuga ya Tamba kutumia uzoefu wa kombe la mapinduzi kupata ushindi dhidi ya KCCA katika kombe la shirikisho Afrika. Kwa na kujiamini kusema ukweli, asilimia kubwa ya wachezaji tulikuwa nao na mpaka sasa hivi wapo ni wachache tu ambao kuwa tukua nao katika kipindi kile cha kombe la mapinduzi. Uhali gani na karibu sana katika makala hii ya mshike mshike viwanjani mimi ni Fatma Abdullah Chikawi nikufahamishe kwamba unaweza kukipata kipindi hiki cha mshike mshike viwanjani na vipindi vinginevyo kupitia Azam TV app kwenye simu yako ya mkononi download kwenye Google Play Store ama App Store ili uweze kutupata vilivyo lakini pia tufuatilie kwenye kurasa zetu rasmi za Azam TV TZ kupitia mitandao ya kijamii Instagram Facebook YouTube uh, Twitter pamoja na kutupata taarifa hizo za undani zaidi pamoja na vipindi vingine mbali mbali tu vya kimichezo Tuanzia na ligi kusoka ya Tanzania bara. Mchezo mmoja wa ligi kusoka Tanzania bara TPL. Mchezo leo kwenye uwanja wa CCM Kirumba Mwanza. Wenyeji Mbao FC wameshindwa kutumia vyema uwanja huo baada ya kulazimishwa suluhu na Afrika Lyon ya Dar es Salaam. Mwandishi wetu Innocent Alois ana taarifa zaidi. Mchezo wa ligi kuu Tanzania bara kati ya wenyeji Mbao FC na African Lyon kutoka jijini Dar es Salaam umemalizika katika uwanja huu wa Sisi Mkirumba kwa matokeo ya sare ya bila kufungana. <tos> Nimepata nafasi ya kuongea na makocha wote wawili ambapo kila mmoja ametoa sababu za kuibuka na matokeo haya. Matarajio ya wengi yalikuwa ni kwamba Mbao inaweza kuibuka na ushindi lakini kwenye mpira chochote huwa kinaweza kikatokea. Mmeiona African Lyon kama ilivyokuja ni timu ambayo iko chini katika msimamo wa ligi. Inataka kutoka kule ilipokuwa kwenda juu. Wamecheza kwa nguvu, wame fight, tumecheza vizuri, tumetafuta nafasi, tumetengeneza, tumekosa lakini wachezaji wangu walikuwa wanafatiki ya uchovu na ndio ambao inatusumbua kwa siku mbili tatu hizi lakini nafikiri tutaendelea kukaa vizuri, tutaendelea kuwa katika yetu ya kawaida na tunasubiri maandalizi ya mchezo mwingine atafanya kwa ajili ya mchezo mwingine uliofuata. Lakini leo tumekwenda kutafuta nafasi ya kutafuta point tatu tumeshindwa kuzipata. Kwa mzuri kwa sababu sisi tumekuja kucheza kwa nizamu juu ambao ilikuwa tunawaheshimu. Mbao hapa kwa nyumbani na kwa so timu mbaya, timu nzuri na wachezaji wazuri wana speed. Kwa tulikuja kwa discipline hali ya juu sana. Wanata jinsi ya kuattack. Sisi ilikuwa tunachukua muda kidogo. Japo tumetengeneza nafasi lakini hatuweza kuzitumia. Kwa sababu tuna magepu pale baadhi ya wachezaji bado hawajaripoti mpaka leo. Hatujajua sababu ni kitu gani. Kwa hiyo hatuwezi kuhukumu kusema labda wamekimbia timu sababu ligi bado tunawekeza nafikiri tuna mechi nne mbele. Kwa hiyo labda na Vuda Islam hivi nazo tukawakuta tukajumuika nao katika mchezo wetu zidi ya Ndanda, zidi ya Yanga. Kwa matokeo haya Mbao FC inafikisha alama na moja huku wapinzani wao African Lyon ya jijini Dar es Salaam ikiongeza pointi moja na kufikisha alama mbili na kuendelea kusalia katika nafasi yake ile ile ya tisa kati ya timu shirini zilizopo katika ligi kuu Tanzania bara. Kutoka hapa katika uwanja wa sisi Mkirumba jijini Mwanza, mimi naitwa Innocent Alois wa Azam Sports. Ni ya mchezo mmoja wa TPL hii leo lakini licha ya kutwalikwa kwenye kombe la mapinduzi tangu mwaka 2016 kocha wa mtibwa Shuga Zuberi Katwila amesema ushiriki wao katika michono hiyo miaka ya nyuma imewasaidia sana katika maandalizi kuelekea mchezo wa raundi ya kwanza kombe la shirikisho Afrika dhidi ya KCCI Uganda Jumamosi hii Katwila amesema wakati wakishiriki kombe la mapinduzi walikuwa wakikutana na timu za Uganda hivyo najua uchezaji wao ukizingatia asilimia kubwa ya wachezaji waliopo uh, katika kikosi cha mtibu ni wale wale waliofika finali ya michuano hiyo mara mbili mfululizo mwaka 2015 na 2016 Kikubwa timu za Uganda ni timu ambazo kwa zinacheza kwa power na strong yani wako vizuri katika aina hiyo kwa hiyo wachezaji tumewaandaa hivyo na na ukiangalia wao wanavyopambana na fikiri haitakuwa na shida sana katika kupambana nao katika mechi ambazo kuwa tulikuwa tunacheza kipindi cha kombe la mapinduzi tulikuwa tunaona na alikuwa natuzidi katika vitu fulani lakini kiufundi zaidi tunaweza tukapambana nao na hatimaye kupata matokeo kwa na kujiamini kusema ukweli asilimia kubwa ya wachezaji tulikuwa nao na mpaka sasa hivi wapo ni wachache tu ambao kuwa tukua nao katika kipindi kile cha kombe la mapinduzi kwa tu katika hilo wao kuwepo na fikiri wanawajenga wenzao ki, 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 kujiamini zaidi kwa sababu walishakuwepo na washacheza na timu za aina hiyo kwa hiyo hata sisi na kwa kazi rahisi kuwapa majukumu ya kwenda kufanya kazi katika mechi husika 
Mti wa shuga wanawatarajia kuondoka Alhamis ya Disemba 13 mwaka huu kuelekea Uganda katika mchezo huo dhidi ya KCCA ambapo kama watavuka wataingia kwenye hatua ya mtoano ambayo pia inahusisha timu zilizotolewa kwenye raundi ya kwanza ligi ya mabingwa Afrika na nikufahamishe kwamba wawakilishi wa Tanzania katika klabu bingwa Afrika Simba wenyewe wanaondoka usiku wa kuamkia kesho kwa maana alfajiri ya kesho lakini tukiwa tunaangazia mengineo zikiwa zimesalia siku nne kuhitimishwa kwa dirisha dogo la usajili Tanzania bara shirikisho la soka Tanzania ni alimevitaka vilabu kutumia muda huu uliosalia kuimarisha vikosi vyao kwa kufuata taratibu na sheria za usajili Masudi Lihenye anakuja na maelezo zaidi Klabu za ligi kuu soka Tanzania bara TPL ligi daraja la kwanza na ligi daraja la pili hutumia muda huu wa dirisha dogo la usajili kuimarisha vikosi vyao kwenye maeneo yenye upungufu Akizungumza na mshike mshike viwanjani ofisa ya mashindano wa TFF Baraka Kizuguto amesema TFF haitaongeza muda wa usajili pale tarehe iliyopangwa itakapopita maana kabisa ya dirisha dogo la usajili ni kwamba klabu inajaza nafasi zilizokuwa wazi za wachezaji ambao ilisajili katika dirisha kubwa kwa kama klabu ilikuwa na wachezaji 25 dirisha dogo ina nafasi ya kuongeza wachezaji watano kutimiza idadi ya wachezaji 30 inaweza ikaongeza au isiongeze lakini klabu inatoa wachezaji kwa mkopo ili kuongeza wachezaji wengine dirisha dogo ina maana wale wachezaji walio kwa mkopo bado ni wachezaji wake. Kwa hiyo hakuna nafasi ya kumtoa mchezaji kwa mkopo ili uongeze mchezaji mwingine. Kwa nafasi ya kuongeza dirisha dogo ni Eiza ulikuwa na nafasi pungufu, hazikuwa 30 unajazilizia au kama umevunja mkataba na mchezaji nafasi yake unapata kujazilizia. Mshike mshike viwanjani tumezungumza na katibu mkuu wa JKT Tanzania Abdul Nyumba na kaimu katibu mkuu wa KMC Walter Harrison ili kufahamu mchakato wa usajili kwenye timu zao unavyoendelea mwalimu amependekeza majina kadhaa ambayo yeye kama anavyoona inafaa katika nafasi zile ambazo amependekeza sisi kama uongozi kazi yetu ni kufasilitate yale mapendekezo ya mwalimu na tuko katika mchakato huo karibuni asilimia tisini na tushamaliza tunasubiria tu vitu vidogo vidogo ambavyo vitafanya mchakato huo kamilike sisi kama KMC tayari tulishaka tuli na bench la ufundi ambalo naongozwa na mwalimu Etienne ya Gijo na akatoa ripoti yake na kulingana na a, maeneo ambayo alikuwa anahitaji kuongezewa nguvu na kwa kiasi kikubwa ni a, takriban maeneo yote uwanjani lakini sana sana ilikuwa ni kwenye eneo la na a, tayari kuna baadhi ya watu ambao tumeshawatambulisha lakini kuna wengine ambao tuko nao kwenye mazungumzo hayajakamilika kwa hiyo naweza nikasema kwa asilimia themanini kwa kiasi kikubwa zoezi letu la uh, usajili wa dirisha dogo uh, umekamilika Masudi Lihenye Azam Sports Dar es Salaam Miliki wa klabu ya Afrika Lyon Rahim Zamunda Kangeze amesema klabu yake haina sababu ya kumzuia mshambuliaji wake Haruna Moshi kujiunga na Yanga kama inavyoripotiwa katika vyombo mbalimbali vya habari hii leo akizungumza mipa, uh, akizungumzia mipango yao ya usajili uh, pamoja ya timu nzima wakati huu wa dirisha dogo la usajili Zamunda anaamini Yanga ikimsajili Haruna basi ndoto yake ya kurejea ya Taifa Stars itakuwa imetimia Uh, kuhusu usajili huko vizuri sana lakini kuhusu habari mnayoniweza kuhusu Boban Boban ni mchezaji wa Afrika Lyon ametusaidia sana na alikuwa ameenda try um, ambayo ameenda Kenya ambayo imefanikiwa nadhani nitakutana naye kesho lakini hizi habari zingine ambazo mnasema kuwa sijui amejiunga na Yanga African mimi sijui lakini kama Yanga African unamtaka uh, kama Afrika Lyon tuko tayari Boban kwenda kule atuna tuna kipingamizi chochote na tutachi chochote tunaamini Boba ni mchezaji ambayo quality yake ni kubwa naamini akienda pale Yanga ni rahisi kwenda national team kusaidia nchi yetu ya Tanzania lakini kwa sababu kuna timu kama Mata wameshatumia barua na kuna timu moja uh, Canadian wanaanzisha Premier League tulikuwa nafanyia mpango aende pale Canadian nadhani itakuwa nzuri kwake kama kitu national team kumweka sawa ni ana kipaji kikubwa nimekaa naye na mekana walimu wote walikuwa wanamuona mpira wake ni mkubwa sana nadhani asina kipingamizi sehemu yote ambayo atataka kwenda na nawara kusema tunahitaji mambo mengi hatuna mambo mengi tunayotaka tunachoomba ni yeye kwenda kule na akasaidie na kwa sababu nadhani yeye mwenyewe akikubaliana na wao itakuwa rahisi si kum, kumlize end time kwenda huko Wakati huo huo za munda amesisitiza mechi ya ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya Yanga itachezwa huko Arusha hivyo ameyataka mashabiki wa soka eneo la Arusha kujiandaa kutazama mchezo huo 
tunakaribisha wapenzi wa Arusha tutakuja kucheza na Yanga game yetu tukiwa njiani kuelekea kaskazini makao yetu makuu na cha pili na nadhani na, kitu wanazungumzia sana naona usajili usajili tumefanya usajili mzuri nadhani tunasubiri mwalimu nda atatupa atazungumzia kwa sababu siko tekniko wa ya wa kuzungumzia kuhusu mambo ya tekniko lakini tumeongeza wachezaji wenye experience tuna mchezaji mmoja kutoka Marekani na tuna Alex atakuja kusaidia kwa miezi miwili mitatu uh, kutoka Marekani kama head of technical bench na coach na nadhani tuko na tumeongeza vijana ambao wanaweza kusaidia timu ikafanya vizuri na utaanza kuwaona kwenye game yetu ya, ya Young African ambayo ni sisi tutakuwa ni wenyeji Rahim Zamunda huyo miliki wa Afrika Leon. Mashindano ya soka ya PlayStation maarufu kama E-League yanatarajiwa kuendelea tena mwishoni mwa wiki hii kwa wachezaji mbalimbali waliopita katika mchujo hatua ya awali kukutana. Mratibu wa ligi hiyo inayoonyeshwa moja kwa moja kupitia kingamuzi cha Azam TV. Mohamed Mohamed amezungumza na mshike mshike viwanjani juu ya ligi hiyo iliyojizolea mashabiki wengi kwa sasa. Uh, sasa hivi tuko katika mwishoni wa round ya 128 ambao ni wiki hii ndo mwisho wake halafu tutaendelea ka round ya 64 pia baada hapo tutaingia round ya 32 halafu inafuatia round ya 16 alafu baada hapo tunaingia quarter final semi final na finali pia nataka kuwakumbusha watu kwamba sheria ni muhimu kufata kwa sababu katika mechi hizi ambazo tulizocheza tulipeleza kwamba watu wengine walikuwa hawajui vipi sheria zinaendelea ziko vipi yani kwenye sheria kuna legacy na kuna tactic ambazo hizo zinaruhusiwa goalkeeper switching ambayo unamtumia kipa peke yake wachezaji inakuwa anacheza computer inakuwa inachezesha wachezaji hiyo hairuhusiwi ikifanyikana hivyo unakuwa disqualified moja kwa moja pia kuna uh, sheria zingine ambazo kuna dakika unapewa lazima ufuatilie sheria hizo kwa sababu pia kama haujafuata sheria tapeo onyo na utakuwa disqualified moja kwa moja na mwenzako yeye ndo atakuwa amepata point hizo tatu wewe utakuwa umetolewa moja kwa moja Mohamed Mohamed huyo mratibu wa mashindano ya E-League draw ya upangaji wa ratiba ya michuano ya Azam Sports Federation Cup round ya tatu inatarajiwa kufanyika kesho Jumatano kwa kuzijumuisha klabu za ligi kuu soka Tanzania bara pamoja na ligi daraja la kwanza baada ya round ya pili kuelekea mwishoni. Afisa habari wa shirikisho la soka Tanzania Clifford Mario Ndimbo amesema timu za TPL na FDL zinaingia moja kwa moja kwa mujibu wa kanuni bila kucheza mechi za hatua ya kwanza. Kesho tunatarajiwa kufanyika uh, draw ya mashindano ya Azam Sports Confederation Cup eh, ambayo tayari katika eh, mwaka huu au msimu huu wa mashindano hayo ilianzia kwenye ngazi za chini eh, na sasa tunaelekea katika eh, ngazi za juu kwa maana ya kwamba zile hatua za awali round ya kwanza round ya pili eh, ambayo kama tuliona ni kwamba ilikuwa haijashirikisha eh, klabu zozote za eh, ligi kuu eh, kwa hivyo katika draw ambayo inafanyika kesho saa 5 ambayo tutafanyika makao makuu eh, ya Azam TV eh, timu za ligi kuu nazo zitahusishwa sasa eh, katika draw hiyo kwa hiyo watu watarajie kuziona timu za ligi kuu eh, zikiwa zimepangiwa mechi katika hatua ambayo inafuata lakini pia eh, timu za daraja la kwanza eh, alkadhalika nazo pia vile vile eh, zitahusishwa katika hatua hiyo Namna kuelekea katika draw hiyo naungana na afisa mashindano wa TFF Baraka Kizuguto karibu sana. Shukrani sana. Naam, watu wanatamani kufahamu utaratibu mzima wa draw itakavyokuwa uh, hapo kesho. Ya draw kesho tutakuwa na timu 64 tukiwa na timu 20 za ligi kuu, timu 24 za ligi daraja la kwanza na timu 20 ambazo zitapatikana katika round hii ya pili. Kwa hiyo itakuwa ni draw ya timu 64 na draw itachezeshwa katika mchezo ambao utachezwa wikiendi ya wiki ijayo tarehe moja mpaka 24 mm. kupata timu 32 ambazo zitaweza kuendelea na hatua nyingine ya 32 bora. Uh, majira jioni kuna draw imeonekana kwa maana ya mashindano haya ya Azam Sports Federation Cup hata kwa unajiuliza draw hii ambayo imetolewa leo ina mahusiano yoyote na ile ya kesho? Hapana ni tofauti. Uh, hii na, hii, nini? na hii sio draw hii ni latiba. Mm. Mm ya kama unavyojua mashindano safari yameboreshwa ilianzia ngazi ya mkoa wilayani kwa hiyo raundi ya, ya kwanza Laundi ya awali ilikuwa ni kwa timu mabingwa wa mikoa wa kombe hili la FA ikaja laundi ya pili 
ambayo ilishirikisha pia timu za mabingwa wa Lasielo na hii iliyotolewa sasa hivi sasa ni mabingwa walioshinda round iliyopita pamoja na mabingwa wa, wa, wa timu zinazocheza ligi ya daraja la pili wanacheza round hii ya mwisho na baada ya hapo watakaofuzu ndio wataungana na ligi kuu na daraja la kwanza katika round ambayo inafuata wiki ijayo ambayo draw yake sasa rasmi ndio inachezeshwa kesho ukubwa wa mashindano sasa tunaona mwamko wake Hamodi imefika wakati wa huu mwamko uanzie chini huko ambako mnasema E, mwaka huu tumeanzia ngazi ya wilaya na mwamko ni mkubwa kwa sababu mashindano haya kwa msimu huu yatashikisha jumla ya timu 128 kwa hiyo unaweza kaona katika round ambayo imefikia mpaka sasa inakwenda round ya pili kuna timu zimetoka mabingwa mikoa zaidi ya timu 12 zimetoa timu za ligi ya Alasielo msimu uliopita kwa hiyo mwamko ni mkubwa timu zimejiandaa zinafanya vizuri na tuna imani kabisa kadri muda unavyozidi kwenda shindano linazidi kutanuka na sasa safari shindano hili limefika katika kila kona ya nchi kwa sababu kila wilaya imepata kushiriki katika hatua za awali kupata bingwa mkoa ambaye ameanzia katika hatua yetu kwanza kabisa. Tunawatazama sasa mabingwa wa watetezi wa kombe lenyewe wanakwenda kucheza huko Mtibwa Sugar. Labda pengine una nini cha kuambia timu ambazo zilifikiri haziwezi kupata nafasi ya kuwakilisha Tanzania kutokana kwamba hazishiriki kwenye ligi kuu? Ya, yeah, nadhani safari mwamko umekuwa ni mkubwa zaidi kwa sababu wameona kwamba yote anayefanya vizuri anaweza kashiriki. Watu sio kwamba alikuwa anahisi kwamba kila timu labda lazima timu fulani ndio anapata nafasi lakini mtibu wa Sugar safari amefanya vizuri amepata nafasi msimu uliopita alipata simba kwa hiyo kila mtu mashindano haya ameyatolea macho yani kila mtu anahakikisha kwamba akipangwa na mtu katika draw itakofanyika kesho basi anahitaji kushinda mchezo huo ili kuhakikisha anatengeneza ushindi katika mchezo anaofuata na hatimaye aweze kupata nafasi ya kuhakikisha nchi katika mashindano ya kimataifa taongana na wetena kesho hapo shukran shukran sana, sana. Okay. baraka kizugute huyu afisa mashindano wa shirikisho la soka Tanzania TFF tarejea hivi punde kuangazia mengine yote uliyonayo katika mshike mshike na Tumerejea tuangazie mengine yao maandalizi ya mbio za magari mzunguko wa nane na wa mwisho kitaifa amekamilika kwa ufanisi ambapo kwa sasa wanaosubiriwa ni madereva pamoja na mashabiki wa mchezo huo kushuhudia nani atakuwa dereva bingo wa Tanzania kwa mwaka huu. Mashindano haya yatafanyika katika shamba la Mkonge la Tungi mkoa wa Morogoro Isamba 16 mwaka huu huku yakibadilika kutoka kufanyika kwa siku mbili ambapo siku ya tarehe 15 utafanyika ufunguzi. Tutarajia tu na mashindano ya siku mbili kwa ile day 1 tumeicancel special stage ambayo ilitakiwa ifanyike kwenye viwanja vya tumbaku kwa utakuwa na day 1 lakini sehemu ya kufanyia mashindano day 1 flag off tumebadilisha kidogo tutafanyia kwenye hotel ya Dragonair iliyopo Kiguru Nyembe kwa hiyo kutakuwa na ukaguzi wa magari utafanyika siku ya Jumamosi ambayo ni tarehe 15 madereva ataenda <coughs> kufanya leki kukagua njia lakini pia tunatarajia mgeni rasmi atakuwa mkuu mkoa ambaye atakuja kutujueni jioni kwa tarehe saa moja kwa ajili ya kutufungulia rasmi mashindano yetu. Tumewaandalia washabiki sehemu nne za kuweza wao kwenda kukaa kuangalia mchezo. Na hizo sehemu tumeziweka karibu na barabara ni rahisi wao kwenda hata ukiwa na gari ndogo haina shida unaingia vizuri na ni kilomita ni kama mita 500 hivi kutoka barabara kubwa ya ya Morogoro Chalinze wanaweza wakaingia wakaangalia wakatoka bila kuathiri mchezo wetu wala bila kuingiliana na magari ya mashindano na wakilisha wa zamini wa warali hii ya Morogoro kwa sababu rali inafanyika nyumbani kwetu na sisi wazalendo wa rali tunaona mikoa mingine jinsi wanavyojitoa tumejitolea kudhamini rali hii na nashauri wapenzi wa rali wa Morogoro wasio wanataka tu kushangilia rali wanaona raha watu wanavyokimbia kwenye tunavyokuja kupata burudani kule kama mtu na uwezo kuzamini ni vyema kila rali zinazofata na wenyewe ndugu zetu wajitoe katika kuzamini rali hizi tuna imani madereva wengi watakuja kushiriki kwa wingi na rali itakuwa ni nzuri tuna imani hivyo tuko pamoja Shirikisho la soka Tanzania TFF kwa kushirikiana na chama cha makocha mkoa wa Arusha wameendesha mafunzo ya siku tano kwa makocha chipukizi chini ya mkufunzi wa FIFA Jean Paulson pamoja na kocha wa Taifa Stars Emmanuel Amunike lengo likiwa ni kutengeneza wakufunzi wenye ushindani nani na nje ya nchi mkakati huo unaenda sambamba na uboreshaji wa vituo vya uendeshaji wa michezo chini ya TFF uh, katika mikoa ya Arusha na Mwanza ili kuinua mchezo wa soka katika maeneo hayo Ramadhani Mvungi yana undani wa taarifa Akifungua mafunzo hayo mkurugenzi wa ufundi wa TFF Aminje amesema ipo haja ya mafunzo hayo kufanyika mara kwa mara ili kutengeneza makocha wenye uwezo zaidi ya ilivyo sasa. Jambo linalofanyika ni jambo jema na naomba tu walio wakufunzi wetu wa leo uh, waichukulie serious vitu ambavyo wamefundishwa waanze kufanyia kazi eh, siku zote knowledge yote unayopata sio knowledge ndogo 
wajaribu sasa kubadilika hizo mentality zao za kufundisha na waendelee katika kozi zingine zaidi. Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wanasema wamepata mbinu mpya na muhimu za kuboresha ufundishaji wao kwa wachezaji hasa wale walio kwenye hatua za awali za mafunzo. Ni kozi muhimu sana. Imetuongeza sana, imetujenga. Wengine tulikuwa tuna kozi lakini hii imekuwa na impact kubwa kwetu. Tutaenda kuifanyia kazi vijana wataboreka. Wachezaji wengine wanatoka uwanjani unakuta yani kama mapigo yake ya moyo yako juu zaidi lakini tacha atamlazimisha kurudi uwanjani. Hicho kitu kozi nyingine wafundisho lakini hapa unafundishwa kwa jinsi na mchezaji vizuri na unafundishwa una jinsi ya kuwafundisha ile kiprofessional. Kozi hiyo inashirikisha walimu chipkizi wa kandanda kutoka ndani na nje nchi wapatao hamsini. Ramadhan Mvungi Azam Sports Arusha. Ni hayo tu siku huu katika mshike mshike viwanjani mimi ni Fatma Abdullah Chikai Alamsik.